பேசலாமா இல்ல ரொம்ப வந்து கரெக்டா பேசணுமா நம்ம டீம்ல நினைச்சு எல்லாரும் பேசலாம் அவங்க அவங்க அப்ளை கிட்ட செக் பண்ணிக்கங்க ஐயா மேடம் நீங்க சொல்ற மாதிரி சொல்லல எது செய்யணும்னு கேட்டுக்கங்க ஓகேங்களா சோ வெரி குட் பட் பிஃபோர் தட் நான் வந்து உங்க கிட்ட சொல்றேன் எதுக்கு நம்ம இந்த பிஸ்னஸ் செய்யணும் நான் வந்து எப்படி செய்யணும்னு சொல்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு செய்யணும்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டேன்னா எப்படி செய்யணும்னு நீங்களே கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க கரெக்டுங்களா பசிச்சா சாப்பாடு பண்ணிடுவீங்க நீங்கள் இப்போ வெரி ஹங்க்ரி நீங்கள் குக் பண்ணி ஏதாச்சும் சாப்பிட்டுருவீங்களா ஏதாச்சும் ஆ ரொம்ப பசிக்குது ஏதாவது பண்ணிடுவீங்க தானே அதுதான் பசி இருக்கணும் கரெக்டுங்களா பச்சை இல்ல இல்ல அரிசி அப்படியே சாப்பிட முடியாது ஸோ எதுக்கு செய்யணும் இப்போ நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் எடுக்கும்போது ரவி வந்து பெரிய கம்பெனியில் பெரிய போஸ்ட்டு அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி டைம் வீட்டில் இருப்பார் அதுதான் டெஃபினேஷன் ரொம்ப பெரிய போஸ்ட்டு நிறைய இன்கம்னா ரொம்ப கம்மி டைம் வீட்டில் ஸோ அது வந்து எனக்கு சுத்தமாகவே பிடிக்கல அந்த கொஞ்சம் டைமில் நிறைய சண்டை தான் போடுவோம் அது சண்டை போய் அது சரியாத்துக்குள்ள அவர் கிளம்பிடுவார் திருப்பி ஸோ இதுதான் எங்கள் வாழ்க்கையாக இருந்தது அது போய் எல்லோரும் சொன்னாங்க ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க ஸோ அதோட டெஃபினேஷன் வாஸ் சக்ஸஸ் ஸோ வெளியில் பார்க்குறதுக்கு சிரிச்சுட்டே இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள பிடிக்கவே பிடிக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் தான் இந்த பிஸ்னஸ் எங்கள் லைஃப்பில் வந்தது எல்லா ஃபாரின் ட்ரிப்புக்கும் இவர் போவார் பேக்கிங் எக்ஸ்பர்ட் நான் பேக் பண்ணிவிட்டு அனுப்புறது தான் எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி எங்களுக்கு லைஃப்பில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளானை காமிச்சு எனக்கு ஒன்றும் புரியல பட் அவங்க கேட்டாங்க உங்களோட ட்ரீம் என்ன நான் வந்து ட்ராவல்னு சொன்னேன் எனக்கு வந்து உலகம் சுற்றி பார்க்கணும்னு ஆசை நாங்கள் சென்னை இந்தியாவே சுற்றி பார்க்கல அதுக்கப்புறம் தானே வெளியூருன்னு நினச்சிட்டு இந்த பிஸ்னஸில் ட்ரீம் வந்து ட்ராவல்னு சொன்னேன் பட் நம்ம சொன்னது நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அது உண்மை இப்போ நீங்கள் பா டூ தௌசண்ட் டூலேருந்து இவர் நான் ஃப்ரீ ஹாலிடே கூட்டிகிட்டு போகிறேன் எவ்ரி இயர் எவ்ரி இயர் அவர் வந்து டென்ஷன் இல்லாமல் மொபைல் ஃபோன் எடுத்துகிட்டே போகாத மாதிரி இடத்துக்கு தான் அவங்க கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அங்கே போனால் ஒரு நோ கவரேஜ் ஏரியா பிங்டேன் கட்டாயா அப்புறம் பினாங் ஃபுக்கேட் மலேசியா சிங்கப்பூர் அதெல்லாம் பார்த்து ஓஞ்சு போயாச்சு சுற்றி சுற்றி பட்டாயில் எந்த ஸ்ட்ரீட்டில் எந்த இடத்துல சூனாமி வந்ததுன்னு கேட்டால் கூட எனக்கு தெரியுற லெவலுக்கு அத்தனை வாட்டி போயாச்சு சரி நாங்கள் வந்து மாற்றி போகலாம் அப்புறம் மெடிட்ரேனியன் க்ரூஸ் அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க சரி சைனா போயிட்டு பார்க்கலாம் நான் நினச்சி சைனா நம்ம ஊர் மாதிரி தானே இருக்கும் எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி தாட் இருக்க சைனானா நம்ம நம்ம போய் பார்த்தா அமேசிங் அவங்கக்கிட்ட இருந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணணும் என்ன ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அமேசிங் ப்ளேஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஒன்லி திங் இஸ் நம்ம இங்கிலீஷே தெரியாது ஸோ எங்கே போனாலும் நம்ம கார்டு எடுத்துகிட்டு போகணும் இல்லைன்னா இந்த இடத்துக்கு என்னை கூட்டிகிட்டு போப்பான்னு சொல்லணும் இல்லைன்னா அவர் பார்த்து சிரிப்பார் நம்ம பார்த்து சிரிப்போம் அவ்வளோதான் அவர் பார்த்து போயிட்டே இருப்பார் அவ்வளோ அழகு எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரே மாதிரி இருக்கும் பட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சைனாவில் அந்த கிரேட் வால் ஆஃப் சைனாவில் எங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு போட்டாங்க அதில் என்னென்னா குளிரான குளிர் நவம்பர் மாதத்தில் போயிட்டோமா விரைச்சி போயிடும் சரி க்ளவ்வு கிவ்வு எல்லாம் போட்டு அவன் சுட சுட சோளத்தை சுட்டு கொடுத்தான் அந்த சோளத்தை பிடிக்கிறதுக்கு க்ளவ் எடுக்கணும் க்ளவ் எடுத்தா அவன் கையும் எடுங்குது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் வந்து சாப்பிட்ருக்கோம் பிரமாதம் அதுக்கப்புறம் தே சைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் எங்கள் கூட்டிகிட்டு போனாங்க ஆஃப்டர் சைனா அகேன் வீ செட் திருப்பி அவங்க ஃபுக்கெட்டு வந்துட்டாங்க பின்னாங்க அப்புறம் ஜியூரிக் போனாங்க சுவிட்சர்லாந்து எத்தனை பேருக்கு சுவிட்சர்லாந்து போகணுன்னு ஆசை கல்யாணம் ஆகி ஹனிமூன்னா சுவிட்சர்லாண்டு நாங்கள் ஒரு லேண்டும் பார்க்கல அந்த சென்னை தவிர ஸோ அந்த சுவிட்சர்லாண்டுக்கு நான் இவரை கூட்டிகிட்டு போனேன் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் சுவிட்சர்லாந்து அதுக்குள்ளே நாங்கள் வந்து டைமண்ட் ஆகிட்டோங்க ஸோ இதுவரை நாங்கள் வந்து ட்ரிப்பு போனதெல்லாம் மங்கி கிளாஸ் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் உட்கார்ற மாதிரி தான் ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே உட்காந்து இப்படி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஒல்லி கிடையாது ஸோ அந்த இக்கானமி கிளாஸில் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும் பெல்ட்டெல்லாம் நான் வந்து கடவுளே பெருசாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணிடணும் ஆனாலும் நான் ஃப்ரீ ட்ராவல் கூட்டிகிட்டு தான் போனேன் அது ட்ராவலே கிடையாதுன்னு நாங்கள் டைமண்ட் போன பொண்ணு தான் நான் உணர்ந்தேங்க அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் கிளாஸ் தான் டிக்கெட் தராங்க எங்களுக்கு அது என்னென்னா இப்போ என்னென்னா வேற எங்கேயாவது நம்ம போனோம்னா எனக்கு பிஸ்னஸ் கிளாஸ் இல்லாமல் போக முடியாது அந்த மாதிரி அந்த பிஸ்னஸ் கிளாஸ் எப்படி இருக்கும்னு மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் பாருங்க நான் உட்காந்தாலும்
அவங்க இது சீட்டுக்கு இது கொண்டு வருவாங்க பில்லோ கொண்டு வருவாங்க எக்ஸ்ட்ரா பில்லோ வேணுமா நம்ம வந்து ஏழு மணி நேரத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா பில்லோ போடுற அப்புறம் இந்த பக்கத்துல எல்லாம் லைட் இருக்கும் நீங்க வந்து கண்ணு மட்டும் மூடிக்கிறீங்க ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கவர் கொடுப்பாங்க காதை முடிக்கிறீங்க அவங்க சவுண்ட் விடுறாங்க நீங்க தூங்குங்க நீங்க ரிலாக்ஸ் அப்புறம் கொஞ்ச நாய் கழிச்சு சாஃப்டா பக்கத்துல வந்து எடுத்துக்கோ சந்தோஷமா உட்காந்து டெசர்ட்னு தனியா வருதுங்க மூணு வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்வீட் வந்து சூஸ் பண்ண சரி ஒரு வழியா முடிஞ்சதுன்னு நினைச்சு திரும்பி படுத்தா திருப்பி டங் டங் டங்னு மணி அடிச்சு வருது சீஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு வந்து லிக்கர் லிக்கர் எஸ்ன்னு அது ஒரு ஒரு ஸ்வீட்டாக ஏதோ ஒன்று கொடுப்பாங்க எனக்கு ஒன்றும் வாண்டாம் தயவு செய்து எனக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாதேங்கன்னு தூங்கி அது பக்கத்தில் வந்து எங்கள் ஐயா வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டட் ஆகிடுவார் இங்கே வந்து பிளானு காமிச்சு காமிச்சு டயர்ட் ஆகிடுவோமா அங்கே வந்து ஏழு மணி நேரத்தில் நாலு சினிமா பார்த்துடுவாரு ஸோ அவர் இந்த சினிமா சத்தம் கேட்காம கண்ண மூடி காத மூடி இந்த பக்கம் திரும்பி நான் தூங்கிடுவேன் ஸோ யாருக்கு என்ன வேணா செய்யலாம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் போகிறது தாங்க பிஸ்னஸ் கிளாஸ் ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அதோட பெஸ்ட் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம லக்கேஜ் வெளியே வந்துடுங்க பெல்ட்டுக்குள்ள போகிறதுக்குள்ள ப்ரையாரிட்டி டேக்னு லக்கேஜ் வந்துடும் ஸோ அங்கே நிற்க தேவையில்லை அது தவறி வெளியில் வந்தால் ஆம்பி வந்து டைமண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பண்ணுறாங்க பேக்கேஜ் கூட தூக்க விடுறது இல்லை அவங்க பாட்டுக்கு டைமண்ட் 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 தனித்தனியாக எடுத்து போகிறாங்க அடுத்த ட்ரீம் வந்துச்சுங்க இடிசின்னா தனி மர்சிடிஸ் வருது அதுவும் படிக்கலாம் பட் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு ஒரு வாட்டி போகும்போது ஒரு ட்ரீம் ஹை ஆகுது ஸோ போன வாட்டி சுந்தர வடிவன் எங்களோடையும் சிரிச்சுட்டே வந்தார் திடீர்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு தனி கார் இப்போ ரவி கிட்ட பார்த்தேன் நைன் லெக்ஸ் போட்டுவிட்டா இடிசி ஆகிடலாம் சரி அடுத்த வேலையை பண்ணலாம் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த ட்ரீம் செட் ஆயிடுச்சுன்னா வேலை தன்னால் நடக்கும் ஸோ உங்கள் ட்ரீம் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது பட் இப்போ வாழ்க்கையில் என்ன பிடிக்கலையோ அதுவே ட்ரீம் ஆகிட்டு எனக்கு நல்லா தூங்கணும் காலையில் அந்த அலாம் அடித்து என் ஒய்ஃபு திட்டிகிட்டே என்னை காலையில் இருக்கு என்ன தூங்கிட்டே இருக்கு என் எழுந்துக்கக்கூடாது ஆஃபீஸ் போகாண்டாமா அந்த மாதிரி சொல்லாமல் நிம்மதியாக தூங்கணும்னா நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் கட்டாயமாக செய்யலாம் அதுவே ட்ரீமாக இருக்குங்க நிறைய பேருக்கு ட்ரீம் ஸ்லீப்பிங் ரவி தான் சொல்லுவார் காக்ரோச் தான் எழுந்துக்கும் நாலரை மணிக்கு நீ நாலரை மணிக்கு எழுந்து என்ன செய்கிற காக்ரோச்சோட என்ன எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு வேலைக்கு கிளம்பணும்னு இப்போ அதெல்லாம் டென்ஷன் இல்லைங்க நான் வந்து ஹார்ட்லி ப்ராக்டிஸிங் டாக்டர் ப்ராக்டிஸிங் ஹார்டு டாக்டர்லேருந்து ஹார்ட்லி ப்ராக்டிஸ் எனக்கு பிடிக்கும் போது நான் கிளினிக் போவேங்க ஹெல்ப் பண்ணணும் மக்களுக்கு நான் நிறைய ஃப்ரீ சர்வீஸும் பண்ணுறேன் நிறைய ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்க்கும் போகிறேன் இதெல்லாம் எனக்கு பிடிச்சது ஏன் தெரியுமா சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு பில்லு கொடுக்காம சர்வீஸ் பண்ணணும் அது தாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கணும் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் கடைசி கட்டத்தில் இந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வாழணுமா அப்போ நம்மளே தூக்கிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் சுறுசுறுப்பாக எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும்போது நிறைய வேலை செஞ்சு நிறைய ட்ராவல் பண்ணணும் நீங்கள் டிசைட் பண்ணி எப்படி செய்யணும்னு இவர் சொல்லி கொடுத்துருவாரு பட் ஏன் செய்யணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஸோ ஒர்த் இட் எத்தனையோ நாங்கள் சாக்ரிஃபைசஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கோம் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பசங்களை விட்டுட்டு போவோம் இங்கே பண்ணுவோம் வீடை விடுவோம் இது பண்ணுவோம் அது பண்ணுவோம் சில டைம் நம்ம லைஃபே வந்து மாறும் நம்ம லைஃப் என்ன ப்ரையாரிட்டி என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு கடவுள் அப்புறம் நீங்கள் செய்கிற தொழில் அப்புறம் ஃபேமிலி அப்புறம் நீங்கள் செய்கிற தொழில் அப்புறம் தான் உங்கள் பிஸ்னஸ் சில நாள் எங்களோட பிஸ்னஸ் தான் டாப் ப்ரையாரிட்டியாக இருந்தது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கவலையே படலைங்க இதெல்லாம் செஞ்சதுனால உங்களோட லைஃப் பெட்டராக இருக்குமான்னு நீங்கள் திங்க் பண்ணும் தினமும் நீங்கள் வந்து எழுந்துக்கும் போது கண் எதிர்க்க ரெண்டு சாய்ஸ் டு யூ வாண்ட் டு ஸ்ட்ரகிள் டு எக்ஸிஸ்ட் ஆர் டு யூ வாண்ட் டு எக்ஸல் வாழ்க்கை ஒரு போராட்டமாகவே இருக்கணுமா இல்லை சிறப்பாக இருக்கணுமா நீங்கள் டிசைட் பண்ணு அந்த மாதிரி செயல்படும் தினமும் தினம் யாரும் கை தட்டி பாராட்ட மாட்டாங்க தினம் எல்லாரும் திட்ட தான் செய்யும் பசங்க விட்டுட்டு போறேன் இதே பண்ணலையும் சாப்பாடு பண்ணி இது ஆகலை அது ஆகும் இதுதான் வரும் பிரச்சனை பேஷண்ட் ஒரு கால் இது ஆகும் கிரேசி லைஃப் வில் பி கிரேசி அப்புறம் இப்படி பாராட்டு கிடைக்கும் அப்புறம் இப்படி பிஸ்னஸ் கிளாஸ்ல போகணும் 
அந்த டைம்ல எல்லாரும் 